हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ प्रज्वल पाठक और आप इस सब मेरा यूट्यूब चैनल पाई गुरु देख रहे हैं लास्ट वीडियो में हमने बात की थी हम कैसे इजीली एक ही लाइन में कोई भी आर्काइव जिप या टार फॉर्मेट में क्रिएट या एक्सट्रैक्ट कर सकते होंगे इस वीडियो में बात करने वाले हम किस तरीके से मल्टीपल फाइल्स को रीड कर सकते हैं सपोज ये आपके पास दो या दो से ज़्यादा टेक्स्ट फाइल्स है एंड अगर आप उनको नॉर्मली फाइल हैंडलिंग की मदद से ओपन करते हैं जैसे एफ इज कॉल टू ओपन करके तो आप एक बार में एक फाइल को ही रीड करते हैं तो अगर आपको तीन या चार ज़्यादा फाइल्स रीड करनी है तो हम देखेंगे उनको हम एक साथ कैसे रीड कर सकते होंगे तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ मेरे पास यहाँ देखिए तीन टेक्स्ट फाइल्स है एक सी नाम की है इसको मैं अगर ओपन करूँ ये देखिए इसमें तीन लाइन्स लिखी हुई हैं आप चाहे तो ज़्यादा मैं सिर्फ एग्जाम्पल के लिए इन सब में तीन तीन लाइन लिखाए ओके तो एक हेलो नाम की टिक्सटी फाइल है एंड एक न्यू नाम की टिक्सटी फाइल ओके तो तीन टेक्स्ट फाइल्स है मुझे इन तीनों को रीड करना है ओके तो बट मैं एफ स्कॉल टू ओपन करके रीड नहीं करूँगा क्योंकि एक ही चीज़ को मुझे तीन बार अलग अलग रीड करना पड़ेगा ओके तो मैं इसलिए ऐसा रीड नहीं करूँगा मैं इन सबको एक साथ रीड करने की कोशिश करता हूँ ओके तो ये तो बात हो गई ओके आ, इसके लिए हमें एक मॉड्यूल की जरूरत पड़ेगी फाइल इनपुट मॉड्यूल ये पहले से ही हमारे पास अवेलेबल है तो आपको इसको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं सिंपली आपको इसको इम्पोर्ट कर देना है फाइल इनपुट ओके इम्पोर्ट फाइल इनपुट एंड देन हमें एक और मॉड्यूल की जरूरत पड़ेगी इम्पोर्ट सिस ओके एक चीज़ आपको ध्यान रखिए कि जब भी आप फाइल ये डायरेक्टली आप यहाँ पर रन नहीं कर सकते आर ई में ये आपको कमांड लाइन से यानी सी से रन करना होगा ओके तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है इसलिए हमने सिस यूज़ कर रहे हैं सिस हमें पता है ये कमांड लाइन से इनपुट लेने के लिए काम आता है ओके तो हमने यहाँ सिंपली दो दो मॉडल्स को इनपुट कर लिया एक फाइल इनपुट एक सिस ओके फाइल इनपुट की मदद से हम फाइल्स को रीड करेंगे सिस की मदद से हम इनपुट लेंगे ओके तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले मैं एक वेरियल बनाता हूँ फाइल्स नाम का ओके इसमें मैं सारे जितने भी इनपुट आप देंगे उन सबको मैं स्टोर करूँगा तो इस फाइल इनपुट मॉडल में एक हमारे पास फंक्शन है उसी का हम यूज़ करने वाले इनपुट फंक्शन ओके इनपुट फंक्शन क्या करता है ये बेसिकली कमांड लाइन में जो भी आप फाइल्स देंगे उनको एक्सट्रैक्ट uh, करेगा एंड इस इस फाइल्स वेरिएबल में स्टोर कर लेगा ओके okay? मैं क्या करूँगा कमांड लाइन में तीन फाइल्स के नाम लिखूंगा यानी ये उन तीनों फाइल्स को इस फाइल्स वेरिएबल में स्टोर कर लेगा ओके okay? तो उस आपको ये इनपुट फंक्शन समझ में आया होगा आगे बढ़ते हैं एक फॉर लुक लगाते हैं फॉर लाइन इन फाइल्स ओके okay? अब देखिए क्योंकि फाइल्स में दो या दो से ज़्यादा फाइल्स होंगी ओके okay? इस फाइल्स वेरियबल में दो या दो से ज़्यादा टेक्स्ट फाइल्स होंगी तो मुझे एक फॉर लुक लगाना होगा उन सबको रीड करने के लिए ओके तो आपको बेसिक आइडिया हो गई ओके Uh, मैं एक कंडीशन लगाता हूँ इफ uh, इस मॉड्यूल में एक हमारे पास फंक्शन है फाइल इनपुट मॉड्यूल में एक फंक्शन हमारे पास इस फर्स्ट लाइन ओके इस फर्स्ट लाइन बेसिकली चेक करता है कि कोई भी फाइल का पहली लाइन आप रीड कर रहे हैं कि नहीं ओके uh, okay? तो हम हर फाइल की सारी लाइंस को रीड करेंगे ओके okay? तो हर फाइल के फर्स्ट लाइन से पहले मुझे उसका नाम प्रिंट करना है ओके okay? ताकि हमें पता चलता रहे हम कौन सी फाइल को रीड कर रहे हैं तो इसलिए मैंने इस फर्स्ट लाइन मेथड यूज़ किया है ये बेसिकली चेक करता है कि जो भी फाइल लाइन आप रीड कर रहे हैं वो किसी फाइल की फर्स्ट लाइन है या नहीं ओके okay? तो अगर फर्स्ट लाइन है तो हम क्या करेंगे एक उस फाइल का सिंपली नाम प्रिंट करना है हमें तो हम क्या करते हैं एक फॉर्मेटेड स्ट्रिंग बनाते हैं स्लेस एन स्लेस एन ओके न्यू लाइन के लिए हम कर लेते हैं ऐसा एंड देन आप कुछ ये भी यहाँ लिख सकते हैं मैं लिख लेता हूँ रीडिंग फाइल का नाम ओके तो मुझे फाइल का नाम ताकि पता चल जाए हम कौन सी फाइल रीड कर रहे हैं ओके ताकि हमें पता चलता रहे कि ये लाइन इसी फाइल को बिलोंग करता है ओके तो फाइल इनपुट इस मॉडल में एक और फंक्शन है जिसकी मदद से हमें फाइल का नाम पता चल जाता है फाइल नेम ओके फाइल नेम फंक्शन की मदद से हमें इस फाइल का नाम पता चल जाएगा ओके तो हम सब को ये फाइल नेम फंक्शन समझ आ गया ओके एंड ये स्लेसन स्लेसन कर दीजिए बैकवर्ड स्लेसन बैकवर्ड स्लेसन ओके ये सब लाइन टेक्स्ट की ऑटोमेटिकली इसको बैकवर्ड स्लेसन को हटा देता है ओके तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है ओके एंड देन हमें क्या करना है उन सारी लाइन्स को रीड करना है ओके ये दो लाइने सिर्फ तभी रन करेंगे जब किसी भी फाइल का फर्स्ट लाइन आप रीड करें ओके जब भी आप किसी फाइल का फर्स्ट लाइन रीड कर रहे हैं तब आपके सामने एक स्टेटमेंट लिख कर रीडिंग फाइल का नाम जैसे रीडिंग हेलो डॉट टी एक्स टी रीडिंग न्यू डॉट टी एक्स टी रीडिंग सी एम डी डॉट टी एक्स टी ओके तो हमें पता चलता रहे हम कौन सी लाइन रीड कर रहे हैं ओके अब हमें सारी लाइन्स को रीड करना है तो हम क्या करेंगे सिंपली एक ऐसे बना लेते हैं ओके एरो बना लेते हैं देन लाइन को रीड करते हैं ओके कि ध्यान रखिए इस लाइन में हर आ, हर फाइल की एक एक लाइन स्टोर होती रहेगी ओके तो इस लाइन में एक फाइल की लाइन स्टोर है ओके लाइन मतलब क्या है मैं आपको दिखाता हूँ जैसे आ, जब भी ये सी एम डी डॉट टी ओपन होगा तो हेलो वर्ल्ड रीड करने से पहले हमारे पास एक स्टेटमेंट प्रिंट होगा रीडिंग सी एम डी डॉट टी ओके तो ये
तो ये तो बात हो गई ये प्रिंट स्टेटमेंट लगाने से हमारा रुका रहेगा ओके कुछ देर के लिए एंड चलिए शुरू करते हैं फाइल हमारी बन गई है मुझे इसको रन करना होगा तो रन करने से पहले मैं आपको दिखाऊं ये मेरा देखिए फाइल सेव कहाँ पे ये है मल्टीपल फाइल्स डॉट टिक्स पाइथन फाइल मेरी यहाँ पर है मल्टीपल फाइल्स जो भी मैं क्रिएट कर रहा था ओके तो यहाँ पर मल्टीपल फाइल्स है एंड देन इसी फोल्डर में तीन टेक्स्ट फाइल्स ओके मुझे इन तीनों को रीड करना है तो अगर मैं बाहर आऊँ देखिए डिस पी में जाता हूँ ये देखिए है कहाँ पर डी ड्राइव में है ओके डी ड्राइव में पाई गुरु फोल्डर में देन पाई गुरु प्रोग्राम फोल्डर में एंड देन इसके अंदर पाई फाइल्स फोल्डर है इसके अंदर ये फाइल है मल्टीपल फाइल्स एंड देन टेक्स्ट फाइल से तीन मुझे इन तीनों को रीड करना है तो कैसे रीड करेंगे सिंपली आपको सीएमडी ओपन करना है तो मैं सीएमडी ओपन करता हूँ सी एम डी यहाँ टाइप कीजिए ओके एंड कमांड फ्रॉम ओपन कर लीजिए सबसे पहले तो आप देखिए यहाँ पर आप सी ड्राइव में आपको डी ड्राइव में जाना है रन करने के लिए तो आप टाइप कीजिए सी डी फोर्डर स्लेस डी देन ड्राइव का लेटर ओके तो अगर आपको एफ ड्राइव में जाना है तो यहाँ आपको एफ लिखना है ये स्लेस डी आपको सेम रखना है हर लाइन में ओके मुझे डी ड्राइव में जाना है तो मैं सिंपली डी कॉलन फॉरवर्ड स्लेस लगा देता हूँ ओके एंड देखिए अब हम सी ड्राइव से डी ड्राइव में आ गए ओके अब आप टाइप कीजिए सी डी एंड देन अगर आपको सारे फोल्डर्स के नाम अपने फोल्डर का नाम नहीं पता तो आप टैब एंटर करते जाइए यहाँ जितने फोल्डर्स होंगे उनके नाम आते जाएंगे ओके डॉक्यूमेंट्स गेम मटेरियल गेम पर्सनाइजेशन पाई गुरु मुझे इसी फोल्डर में जाना है पाई गुरु तो मैं इसमें आ जाता हूँ देन अगेन टाइप कीजिए सी डी एंड देन टाइप कीजिए एक्स्ट्रा टैब टाइप करते जाइए ओके पाई गुरु प्रोग्रेस मुझे इसमें जाना है ओके देन अगेन सी डी टैब टाइप करते जाइए ओके पाई टू पी डी एफ पाई बी सिक्स पाई फाइल्स ओके तो मुझे इसमें जाना है एंड इसी में मेरी सारी फाइल्स हैं अभी हमने देखा है तो अगर आप यहाँ देखिए पाई फाइल्स फोल्डर में देखिए डी ड्राइव में देन पाई गुरु में पाई गुरु प्रोग्राम में देन पाई फाइल्स में यहाँ पर मेरी फाइल का टाइम क्या है मल्टीपल फाइल्स मुझे इसको रन करना है तो कैसे रन करते हैं हमें पता है ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं आपको टाइप करना है पाइथन ओके देन अपनी फाइल का नाम फाइल का नाम आपको कैसे टाइप करना है आप सिंपली अगर आप टैब एंटर करते जाए तो आपके पास जितनी फाइल्स होंगी उनके नाम यहाँ पे प्रिंट हो जाएंगे इंट्रोडक्शन बुक फाइल्स ओके मल्टीपल फाइल्स डॉट पी वाई मेरी ये फाइल है मुझे इसको रीड करना है एंड देन ये फाइल का नाम हो गया देन आपको जितने भी आपके वो टेक्स्ट फाइल्स रीड करने हैं उन सबके नाम देने हैं टेक्स्ट फाइल्स मेरे पास तीन है मुझे इन तीनों के नाम देने हैं सी एम डी डॉट टी हेलो डॉट टी न्यू डॉट टी एक चीज़ आपको ध्यान रखें जो फाइल का नाम आप पहले देंगे वो पहले रीड होगी ओके तो सबसे पहले अगर मैं हेलो डॉट टी दूंगा तो वो पहले रीड होगी सब टाइप करते हैं हेलो डॉट टी ओके देन न्यू डॉट टी ओके देन सी एम डी डॉट टी ओके मुझे इन तीनों को रीड करना है अगर मैं एंटर करूँगा तो ये दिखेंगे आप ये तीनों एक साथ ही रीड हो जाएंगे देखिए यहाँ पर मेरे पास रिजल्ट आ गए हैं ये तीनों फाइल्स रीड हो गए इनका कंटेंट रीड होकर हमारे पास इंटरप्रेटर पे प्रिंट हो गया ओके देखिए कैसे अगर मैं थोड़ा सा ऊपर जाऊँ उप्स देखिए सबसे पहले आया रीडिंग हेलो डॉट टी एक्स टी सबसे पहले हमने हेलो डॉट टी एक्स टी पास किया था तो रीडिंग हेलो डॉट टी एक्स टी इसकी तीनों लाइन देखिए ये जो हमने इफ कंडीशन लगाया था उसकी वजह से हुआ ओके देन यहाँ हेलो वर्ल्ड लिखा फर्स्ट लाइन रीड हुई ओके सेकंड लाइन रीड हुई थर्ड लाइन रीड हुई ओके देन जब ये फाइल कंप्लीट हो गई तो क्या है रीडिंग न्यू डॉट टी एक्स टी ओके क्योंकि हमने सेकंड नंबर न्यू डॉट टी एक्स टी पास किया इसकी तीनों लाइन रीड हुई ओके सी एम डी डॉट टी इसकी तीनों लाइन रीड हुई ओके तो इस तरीके से आप मल्टीपल लाइन को रीड कर सकते हैं सपोज ये आपको इसमें लाइन नंबर भी देना है कि बढ़ते लाइन नंबर के साथ प्रिंट हो जाए तो आप एक फॉर्मेटेड स्ट्रिंग यहाँ पर लगा सकते हैं ओके एंड देन यहाँ आपको टाइप करना है फाइल इनपुट फंक मॉड्यूल में हमारे पास एक फंक्शन है लाइन नंबर आपको सिंपली लाइन नंबर पास करना है ओके और इसकी मदद से हमें लाइन नंबर प्रिंट होता रहेगा कौन सी लाइन रीड हो रही है ओके उप्स हमें इसको यहाँ से रीड नहीं करना ओके यहाँ से रीड करना है सी एम डी से इसको मैंने सेव कर लिया है एंड पाई गुरु प्रोग्राम्स उप्स टाइप कीजिए सबसे पहले तो मैं थोड़ा नीचे आ जाता हूँ ताकि आपको स्क्रीन पे दिखे ओके टाइप कीजिए पाइथन ओके मल्टीपल फाइल्स डॉट पी वाई ओके एंड देन आपको टाइप करना है अपने तीनों फाइल्स सबसे पहले अगर मैं सपोज की सी एम डी डॉट टी एक्स टी रीड करना है तो सी एम डी डॉट टी एक्स टी हेलो डॉट टी एक्स टी ओके इस बार मैं सिर्फ दो फाइल्स रीड करके आपको दिखाता हूँ ओके तो देखिए यहाँ पर लाइन्स भी लिखती जा रही है तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड लाइन रीड हुई फोर्थ फिफ्थ सिक्स लाइन रीड हुई ओके इस तरीके से आप लाइन नंबर प्रिंट कर सकते हैं तो कुछ मेथड से फाइल नेम फाइल इनपुट डॉट फाइल नेम की मदद से हम पता कर सकते हैं कौन सी फाइल फाइल का नाम क्या है देन फाइल इनपुट डॉट लाइन नंबर से हमें ये पता चल जाएगा कि कौन सी लाइन प्रिंट हो रही है ओके एंड देन इस फर्स्ट फाइल से हमें पता चल जाएगा कि कोई लाइन फर्स्ट लाइन है या नहीं ओके तो ये सब कुछ मेथड से फाइल इनपुट मॉड्यूल में जिसकी मदद से हम मल्टीपल फाइल्स को रीड कर सकते हैं तो होपो आप होप सो आपको समझ में